Dobré ráno, dneska jsem si přespal, je půl sedma, já teprve vycházím z kempu. Jelikož mám ještě dost zásob, tak jsem přeskočil Sierra City a pokračuju dál. A jak jsem říkal včera, Sierra City je oficiální konec Sier, takže pevně věřím, že už sníh nebude a že se půjde dobře. Teď mě čeká teda úplně příšerný a dlouhý krpál, tak jsem rád, že začínám poměrně brzo ráno, protože ještě pořád chládek a docela pofukuje, tak se mi to půjde dobře. Po dlouhé době, ne úplně poprvé na PCT, jsem v smíšeném až listnatém lese. No teď, jak na svině jsou tady všude jehličňany, <laughs> ale probouzí se ve mně pomalu moje fobie sklíšťat. Takže furt šmíruju nohy, jestli po mně nějaký nelaze, ale pak si říkám, že moje nohy jsou tak strašně špinavé, je tam taková vrstva bordelu, že myslím, že tím se snad ani klíště neprokouše. Takže jsem vlastně v klidu. Tohle je nejdelší kopec v historii dlouhých kopců. Já už tu lezu hodinu, 10 minut a podle GPSky ještě nejsem v půlce. Takže fakt masakr, takhle po ránu. Teď jsem potkal hikerku, která jde opačným směrem a říkala mi, že dneska určitě ještě narazím na sníh. Takže není všemu konec. Po dvou a půl hodinách jsem na kopci. Ha! Sníh! Ale naštěstí jenom tady ten kousíček a dál nic není, takže cajk. Tak matka příroda to nevzdává ani tady. Tady už je toho sněhu trošku víc. Vypadá to na stejný problém, jako jsem měl včera. Už je tady tři čtvrtě naše, zase jsem úplně detový. A nemám si kam postavit stan, protože tady ty svahy jsou tak strašně prudký, že tady není nikde uh, rovný místo. Takže to vypadá, že budu hajkovat dál, nebo určitě budu hajkovat dál. A po prvních pár dnech uh, v severní Kalifornii to vypadá na zemi strmých svahů, a nekonečných stoupání a úplně zbytečných switchbagů, co jsou vracečky, což, jsou vlastně, což je taková ta cesta nahoru většinou na vrchol, cik-cak, kdy ujdete 10 km, jste prakticky na stejném místě, takže uh, vypadá to, že, že si v severní Kalifornii opravdu užiju. Jinak ta bílá věc za mnou mezi stromy je opět sníh a už uh, odmítám přes něj jít, takže budu nejspíš přímo dolů, protože opět jsou tady vracečky, takže víceméně je to jediná možnost, jak nejít po sněhu opět. Dobrý večer, tady je už tor na devět. Já jsem před chvílí postavil stan a uvařil jsem si večeři. Jsem totálně detový. Dneska jsem opět ušel 51,5 km ale už to takhle nemůžu dělat do nekonečna, protože jsem úplně zničený, takže zítra si dám trošku v horaz, budu stávat později a, a plánuju trochu míň mí, mílí, ale opět to bylo terénem, prostě 
tady, je, tady jsou strašné svahy, takže se nedá nikde kempovat a musel jsem prostě jít najít místo, kde se kempovat dá. Jinak dívím se, že dneska není pátek 13., protože dnešní skor je teda fakt fantastické. Čtyřikrát nekecám, čtyřikrát jsem nakopl kámen malíčkem od levé nohy. Už musíte být fakt strašný nemehlo, jako já, aby se vám to povedlo. No a odpoledne bylo sněhu dostatečně na to, abych dvakrát spadl. Z toho jednou na to moje vykloubené rameno, takže mě zase bolí, bolí mě i levé koleno z toho, jak jsem spadl a asi pětkrát jsem se, jsem se ztratil prostě na trailu. Nemohl jsem najít za boha trail, gps nejela, takže dnešní odpoledne fakt bylo výživné. Nicméně jsem přežil, takže zítra, zítra mě čeká opět namáhá den, ale jak říkám, dám si to trošku volnější, protože se jinak takhle zničím. Dneska si dám brufen na uvolnění, všechno mě bolí. Hlavně teda ta noha, ale jak se říká, naražené bolí víc než zlomené, takže myslím si, že jsem naprosto v pořádku, protože ten prst, respektive celá, celé chodidlo, bolí jako svině. Takže dobrou noc.